देना नहीं साई कुछ भी नहीं है साई साई लेकर अब आएगा मजा देखती हूँ छिलके कैसे खाता है स्वादिष्ट है साई, इसे मत खाइए वो तो क्यों इसमें क्या बुराई है तुम भी खाके देखो बहुत स्वादिष्ट है खाओ क्या नाटक चल रहा है इनका कैसे ये सब इतने चाव के साथ स्वाद ले लेकर छीकों को खा सकते हैं कहीं कोई खास तरह का मेवा तो नहीं है जिनके छिलके भी खाए जा सकते हो <laughs> केशव किस काम की तुम्हारी विलायत की पढ़ाई एक बूढ़ी औरत तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई <laughs> तो मुझे क्या पता था कि वो मेरा सारा मेवा ले जाएंगी और जाते जाते मुझे डांट कर भी जाएंगी <laughs> हाँ हाँ लेकिन वो शीडी में किसके घर आई होंगी क्या पता बाप रे बाप वो अजीब ही थी जब तक उनको मेरी मदद की जरूरत थी वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी बीमार और बेबस बनी हुई थी उम्र हो गई है ना इसे थोड़ी कमजोरी लग रही है जी है ना लीजिए बेटा वैद जी ने मुझे कहा है कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्या है तुरंत ताकत देता है ना और जैसे ही हम शिरडी में आए उनके तो तेवारी बदल गए मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी 
लगते हो शरीफ लेकिन हो तो अजनबी ना भगवान बचाए उन्हें जिनके घर वो गई होंगी सच में केशव तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुम्हारा मेवा लेकर तुम्हें ही सुना के चली गई बहुत बुरी बात है हाँ। <laughs> <laughs> रुको मुझे दो छिलका खाया तो ऐसा लगा जैसे हम मेवा खा रहे हैं तो फिर आत्या क्यों चिल्ला रही है वो क्यों कह रही है जैसे वो छिलका खा रही है अगर मन में विश्वास है तो पर्वत को भी उसकी जगह से हिलाया जा सकता है और ये तो फिर छिलके खाने की बात है जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है हमारी मंशा हमारे इरादे अगर हमारी मंशा ठीक है हमारे इरादे ठीक हैं, तो सब कुछ सही होता है पर अगर हमारे इरादे ठीक नहीं हैं, तो सही चीज भी गलत होने लगती है जानती हूँ सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ ये नाटक है नाटक तुम लोगों का छिलका तो छिलका ही होता है मेवा नहीं बन सकता है लेकिन अंधे हैं अंधे ये सब के सब इसलिए तुम्हारे कहने पर कुछ भी करने को तैयार है लेकिन मैंने मैंने साफ साफ महसूस किया है छिलके को मेवा समझने वाले मूर्खी ना किसी भिखारी को संत महात्मा समझते हैं ऐसे देख रहे हैं ये लोग तुम्हें जैसे तुम भगवान हो जैसे इनकी हर तकलीफ तुम ही दूर करने वाले हो की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी बस बस बहुत हो गया इनको सुनना है तो सुने तुम्हारा प्रवचन बाकी मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है चल जिप्री नहीं आता अगर आई को पता चला कि मैंने आपको पलट कर जवाब दिया है तो उन्हें बुरा लगेगा इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साई का कोई भी अपमान करे आप भी नहीं और हाँ एक बात और मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ मुझे थोड़ी देर और साई के साथ रहना है मत मानना आत्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ लक्ष्मी तू माफी क्यों मांग रही है बात बस इतनी है कि तेरी आत्या का बचपना अभी गया नहीं है ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई किसी ने नहीं की है 
और वो भी वो भी कल की वो इतनी सी लड़की इतनी सी लड़की ने हा कितना कुछ सुना दिया मुझे अक्का मैं बात करूंगी उससे सुमित्रा के कान पर तो झू भी नहीं रेंगती ऐसे मेरा काम नहीं होगा बिना रोए बच्चे को दूध मिलाया आज तक सारी गलती मेरी ही है मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ जब तुम लोग ही मुझे अपना नहीं समझते हो तो मेरा अपना समझने से क्या होगा नहीं नहीं अक्का <laughs> ऐसा कुछ नहीं है वो बच्ची है अक्का मैं समझाऊंगी आप अपना दिल छोटा मत अरे क्या समझाएगी क्या कहेगी उसे आप इतना सुना दिया मुझे इतना <laughs> इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ आज ही इसी वक्त बस जा रही नहीं अक्का अक्का मैं समझाऊंगी अक्का सुनिए अक्का मैं जाती हूँ अक्का अक्का भगवान के लिए ऐसा मत करो अक्का मैं कह रही हूँ ना मैं समझाऊंगी जी अरे समझाने का वक्त गया तेरे लाड़ प्यार की वजह से तेरी बेटी तेरे हाथ से निकल रही है और तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अगर तुझे कुछ करना ही है ना तो उसका बाहर ये घूमना फिरना बंद कर सच तो ये है कि वो लड़की साथ है कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे और ऊपर से बदनामी होगी वो अलग से अरे वो तो बच्ची है लेकिन तू तू तो उसकी आई है ना भगवान ना करे लेकिन कल को कुछ हो तो कौन करेगा उससे शादी नहीं नहीं अक्का मेरी झिपरी बहुत समझदार लड़की है ओहो हो 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 हो। तेरी आंखों पर तो मुंह की पट्टी बंधी हुई है हो सकता है कि तेरी झिपरी बहुत समझदार है लेकिन दुनिया का क्या जाने दे मैं किससे समझा रही हूं अब जो करना है वो मुझे ही करना होगा मैं उसे ठीक करती हूं वैसे है कहा वो अब तक घर वापस नहीं लौटी अच्छा अच्छा उसे बहुत घूमने फिरने का शौक है ना मैं ही उसे ठीक करती हूँ तू देख देख अभी मैं जाती हूँ नहीं नहीं अक्का अक्का मेरी बात तो सुनिए अक्का अक्का मेरी बात सुनिए ना अक्का सुनिए तो मैं क्या बोल रही हूँ अक्का मेरी बात तो सुन हे भगवान पता नहीं अक्का क्या करने जा रही हैं साई के बारे में वो ऐसा कैसे कह सकती है जब से आई है तब किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ बोलती रहती है वो और साई ने भी मुझे घर जल्दी जाने को कह दिया ताकि आत्या को बुरा ना लगे उन्हें और गुस्सा ना अब तू बता चमका आत्या को गुस्सा है तो इसमें मैं क्या करूँ मैं क्यों शांत करूँ उन्हें बड़े लोग तो बोलते ही रहते अब मेरी आई को ही देख ले वो क्या कम बोलती है तेरी आत्या से केशव वापस आ गया अरे केशव तुम कब वापस आए मुझे जैसे ही पता चला कि शिरडी की सुरक्षा का बेड़ा तुमने अपने कंधों पर ले लिया है तो मैं तुरंत वापस आ गया क्योंकि अब रहने के लिहाज से शिरडी से ज्यादा सुरक्षित जगह तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है ना केशव तुम्हें तो जिपरी की तारीफ करनी चाहिए ऐसे उसका मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है रहने दे चंपा क्या है ना अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लड़के अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है जबकि ये लोग अभी भी हम पर आश्रित है क्योंकि खाना बनाना तो इनसे होगा नहीं <laughs> बोलो अब क्यों चुप हो गए हाँ हाँ बोलो <laughs> जिपरी का मजाक उड़ा रहे थे हाँ <laughs> बोलो बोलो क्या हुआ <laughs> ए, बे शर्म बे हया क्या कर रही है हाँ और कौन है ये लड़के कौन है शर्म नहीं आती है सबके साथ ठा के मारकर हंस रही है हाँ? ये मेरे बचपन के दोस्त है माजी, वैसे आप जा कहा रही हैं? शिरडी ये जिपरी की आत्या है आत्या
आप गुस्सा मत होइए मुझे तो जानती है ना आप मैं आपको गाड़ी में बिठाकर शिडी में लेकर आया था याद है ना आपको हम सब छिपरी के दोस्त हैं और हम सब शरीफ लोग हैं इस कलयुग में कौन शरीफ होता है और कितने भी शरीफ हो हो तो तुम लोग लड़के ही ना तू तो चल मेरे साथ बहुत मनमानी कर रही है ना बहुत अपनी जबान लड़ा रही है चल तुझे घर ले जाती हूँ और तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ चल अरे चल अरे क्या कर चल छोड़िए मुझे चल चल सीधी सी ये तो वाकई में बड़ी अजीब है छोड़िए मुझे क्या नहीं छोड़ूंगी चल मैं तुझे घर ले जाकर तेरा दिमाग ठीक करती हूँ चल बिन बाप की बेटी अगर मुझे पता होता कि पहले तो इतनी बिगड़ जाने वाली है तो मैं आकर ना तुझे ठीक कर देती खानदान का नाम खराब करेगी अरे चल क्या छोड़ छोड़ रुकिए कौन है आप और झिपरी को ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं अपने काम से काम रखो आते छोड़िए मुझे आत्या माना कि आप इसकी आत्या हैं लेकिन कुछ तो सोचिए ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं इसे उम्र में छोटी नहीं है ये लोग देख रहे हैं देखो ये मेरे घर का मामला है और दूसरों के घर के मामले में दखल देना तुम्हें शोभा नहीं देता है और देख रहे हैं तो क्या करूं मैं हाँ देख रहे हैं तो देखो बताओ मैं कुछ गलत कर रही हूं अरे लड़कियों के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं लोग कोई अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ करवाएगा जो लड़कों के साथ घूमती फिरती हो टहा के मार मार कर हंसती हो बताओ वैसे बात तो सही कह रही है झिपरी की हत्या औरत की इज्जत तो औरत के हाथ में ही होती है देखा अरे कलयुग आ गया है घोर कलयुग इस कलयुग में ये समझाना बहुत मुश्किल है कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए कैसे उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए है ना मर्यादा का ध्यान रखना जानती है हमारी लक्ष्मी आप सब की निगाहों के सामने ये बड़ी हुई है आप सब इसके बर्ताव से वाकिफ हैं। गांव में कोई घर ऐसा नहीं है सुख दुख में जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो जब ये इतनी इतनी छोटी सी थी तब से अपनी मां की मदद कर रही है उपले बेच बेच कर घर चलाने में लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी इसने इसने अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया ऐसी बच्ची के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं आप कलयुग घोर कलयुग अरे ऐसे में लड़की के साथ कुछ हो गया तो कौन बचाएगा उसे तो आप सबको ये समझने की जरूरत है कि ये बचपन के दोस्त हैं। जीवन के हर सुख दुख में इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर 
जैसे हम बड़े रहते हैं तो फिर तो फिर इन्हें युवा होने की सजा क्यों दे रहे हैं हम क्यों इन पर विश्वास नहीं करते हम क्या आप सब नहीं जानते कि ये बच्चे कितने होनहार हैं? दोस्तों की ये टोली जब भी इकट्ठी हुई है तो इन्होंने गांव की भलाई के बारे में सोचा है गांव की भलाई के लिए काम किया है आप कैसे भूल सकते हैं जब जब गांव में पानी की समस्या थी लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था तो इन लोगों ने ही सुनिश्चित किया लोगों को कतार में लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा करके कि हर प्यासे को पानी मिल सके आप कैसे भूल सकते हैं गांव का किसान जब मुसीबत में था परेशानी में था तो इन्हीं दोस्तों ने जागरण का आयोजन करके पैसे इकट्ठा किए और मदद की किसान की आप सब की गांव में कोई शादी ब्याह हो कोई जन्म मरण हो या कोई परेशानी दोस्तों की इस टोली ने हमेशा लोगों की मदद की है कैसे भूल सकते हैं आप जब मदद लेते समय आपने इनकी दोस्ती पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कोई सवाल नहीं उठाया तो आज इनकी दोस्ती पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं आप कैसे कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं बताइए अगर हमारे मन में कोई महल नहीं तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है और मैं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊ तात्या केशव वाली और भीमा मेरे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो आप लोगों की सोच के कारण मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करूंगी और आत्या अगर मुझसे शादी कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरे दोस्त लड़के हैं तो उसके ना करने से पहले मैं उसे ना कह दूंगी इस क्रांतिकारी लड़की को सीधा करना इतना आसान नहीं होगा इसके साथ जोर जबरदस्ती करने से काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.